das águas. E disse Deus, faça-se a luz. E fez-se a luz. A terra quente suou e do ar gemeu a vida.
vivam os verdes que valem ao vale. Para que parques? Por que parcos? Por poucas palavras. Sintetizador é besteira. Campeão, mas conte que deixa em sete e não toca dentro da água, não.
o PETAR, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, no sul do estado de São Paulo, foi criado em 1958 para se assegurar preservada a flora, fauna e as cavernas de Iporanga. São 35 mil hectares de mata primária, vales, rios, cachoeiras e mais de 150 grutas. saber que és água e terra, e fogo e ar, e que tudo que a natureza fizeres, a ti voltará. Fundada em meados do século XVII, em pleno ciclo do ouro, Iporanga teve como seus primeiros habitantes os garimpeiros, que se estabeleceram às margens do rio Ribeiro. Devido ao seu difícil acesso e topografia, permaneceu durante muito tempo isolada do desenvolvimento urbano.
Santa vem pelo rio e o Ribeira, rindo, desce com Nossa Senhora do Livramento. Não haviam estradas e o milagre vinha mesmo da água. Esta festa tradicional da cidade, que se comemora todo 31 de dezembro, foi reconstituída pela população no mês de abril, especialmente para esta filmagem. Não faltou sequer a chuva, que invariavelmente cai após o desembarque da santa. Vai, homem, olha o chamado de Deus, olha o chamado dos teus, ó homem, olha o chamado dos meus. Não tenha medo, ó homem, tenha fé, não chupe o dedo, ó homem, meta o pé.
Vê, homem, como podes trabalhar a natureza sem que percas tua força, sem que ela perca sua beleza. do século éramos uma forte razão para o verde de nossa bandeira. Hoje, envergonhados, somos pálidos guerreiros de uma luta derradeira. As matas que restaram da Serra do Mar, onde se encontra o Petar, correspondem a 4% da vegetação primitiva do estado de São Paulo. Apesar de, há 25 anos, parque, foram feitas concessões de lavra, pesquisa e mineração no Petar, contrariando seu regulamento e danificando a região de maior número de cavernas do mundo. A 
fome de riquezas nos fez ricos de fome. do mato não vale a vida. décadas de luta de entidades e grupos preservacionistas pela defesa efetiva do petar, ele finalmente está sendo demarcado. Essa demarcação está sendo realizada pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, que está coordenando um projeto integrado de preservação da região.
Totalmente adaptado à vida nas cavernas, o bagre cego, símbolo da luta pela preservação do petar, é encontrado na Gruta das Areias. Sobretudo, pare o sonho, o encanto, a pedra e o pio. Que sobretudo nadem os peixes, os poros, o vento e os navios. Que sobretudo voem os pássaros, os pingos, os pombos e os fios. 
que sobretudo nasçam as esperanças, as crianças, as peles e os arrepios, que sobretudo cresçam os homens, as plantas, as heranças e o cio, que sobretudo escutem esse canto, essa vida, essa luta e esse desafio. <risos>